வான்மல நிகழ்ச்சியை காண காத்திருக்கும் நேர்களே அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்று வாழ்த்துகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நிலையத்தின் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் அனுப்புகின்ற எஸ்எம்எஸ் தொலைபேசி அழைப்புகள் அனைத்திற்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவும் உங்கள் ஜபங்களும் எங்களுக்கு தேவை நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் எழுதி அனுப்புங்கள் வணக்கம் இந்த நாளில் சின்ன சின்ன வெளிச்சங்களில் இன்னொரு புதிய தகவலை தெரிந்து கொள்வோம் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே படித்து முடிச்சிட்டோன்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் காலேஜ் இருக்குது காலேஜ் முடித்த உடனே கூட நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோன்னு சொல்கிறது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மேற்படிப்பு இருக்கலாம் எல்லாம் முடித்து இவர் வேலைக்கு வந்தோம்னா நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படித்து முடித்தல் என்பது டென்த்தா ப்ளஸ் டூவா காலேஜா தொழிற்கல்வியா அதை படித்து முடித்து அதற்கேற்ற வேலைக்கு போயிட்டோன்னா படித்து முடிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே படித்து முடிக்கவே முடியாது படித்து முடிக்கவே முடியாது படிப்பு என்பது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் படிப்பது என்பது வேறு கற்பது என்பது வேறு நம்ம படிக்க இப்போ நியூஸ் படிக்கிறாங்க அவங்க அன்னனைக்கு அதை படிச்சுட்டு மறந்துடுவாங்க அவ்வளோ ஆனால் சரியான படிப்பதுன்னா படித்ததுலேருந்து என்ன கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஆனால் இன்னைக்கு படிக்கிறதும் கற்றதுக்கான வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் படிப்பது என்பது ஏதோ மதிப்பெண்கள் பெற்று ஒரு பெரிய அளவில் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்து ஒரு வேலைக்கு வந்து அதில் சம்பாதிப்பது என்பது மட்டும் படிப்பதல்ல படிப்பதற்கூடில் அந்த படிப்பிலிருந்து நாம் என்னை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சிலரை பார்க்கும்போது சொல்கிறோம்ல படித்தவ மாதிரி நடந்துக்கோம் அப்போ படித்தவன் இடத்துல சில பண்பாடுகளையும் சில பண்புகளையும் இந்த சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது அண்மையில் ஒரு திரையிட்ட கேட்டார் ஏங்க இந்த விமான நிலையத்தில் இந்த கண்ணாடி ஆறாவது தரையாக வந்துச்சு ஏழாவது தரையாக இப்போ எழுபதாவது முறையாக வந்துச்சு எண்பதாவது முறையாக வந்துச்சுன்னு போடுறோம் ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு முறை கூட மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இடிந்து விழுந்ததுன்றோ ராஜராஜ சோழன் கட்டடம் அந்த கோயில் இடிந்து விழுந்தது என்றோ இது வரைக்கும் ஒரு தகவல் வரல என்ன காரணம் அப்படின்னு அதுக்கு அவர் நகைச்சுவையாக சொன்னார் அவன் யார் இன்ஜினியரிங் படிக்கல இவன் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படித்தான் இன்ஜினியரிங் படித்துட்டு கட்டுகிற கட்டடங்கள் எல்லாம் விரைவில் விழுந்து விடுகிறது படிக்காமல் அந்த காலத்தில் அனுபவ அறிவை வைத்து கட்டிய கட்டடங்களாக இன்றைய வரைக்கும் நிலைக்கு நிற்கிறது அப்போ அறிவு ஸ்கில் அறிவு என்பது வேறு ஆற்றல் என்பது வேறு அப்போது நாலேஜ் ஸ்கில் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் என்பது நோயிங் த திங்ஸ் கரெக்ட்லி ஸ்கில் என்பது டூயிங் த திங்ஸ் கரெக்ட்லி அதுதான் வித்தியாசம் அப்போ அறிவு மட்டும் இல்லாத போது ஆற்றலும் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி என்ன யோசித்து பாருங்கள் இந்த கட்டடங்கள்லாம் விழுகிறதுனா இதையே கட்டினது ஒரு இன்ஜினியர் தான் அதையும் கட்டோம் அந்த காலத்தில் பொறியியல் சார்ந்த அறிவுகள் இருக்கும் அப்போது இந்த காலத்து படிப்பு என்பது 
ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு சொல்லி தவிர எந்த வேலையை செஞ்சாலும் நேர்மையாக செய்யணும்னு சொல்லித்தரலாம் அதனால தான் இந்த கட்டடங்கள்லாம் விழுகிறது எனவே படித்தல் என்பது பேர் கற்றல் என்பது பேர் கற்றல் என்பது என்னால் நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல அதிலே வந்து ஒரு நியாய தர்மத்தையும் ஒரு ஒழுக்கத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் உணர வேண்டும் எனவே நாம் படித்து முடித்து விட்டால் போதாது படித்ததிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்பதையும் நம்முடைய அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதாது அது ஆற்றலாக மாற வேண்டும் அறிவு மட்டும் ஒரு விஷயத்தில் இருந்தால் போதாது இப்போது அதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்போ நீச்சலை பற்றி என்ன பேச சொன்னால் ஒரு மணி நேரம் பேசுவேன் இல்லை நீச்சலை பற்றி புத்தகங்கள் எழுத சொன்னால் எழுதலாம் ஆனால் நீச்சல் அடிக்கணும்னா இப்போ நீச்சலை பற்றிய அறிவு இருந்து முக்கியம் இல்லை இப்போ நீச்சலை பற்றி ஆற்றல் இப்போ அறிவும் ஆற்றலும் இணைகிற இடமாக இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு ஆற்றலும் எப்படி இணைய வேண்டும் ஒரு நேர்மையான விஷயத்துக்காக இணைய வேண்டும் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் தொழிலை செய்வதற்கு சொல்லித்தருவது கல்வி அல்ல அந்த தொழிலை நேர்மையாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லித்தருவது தான் சரியான கல்வி முறையான கல்வி அப்படிப்பட்ட கல்வியை பெற்றவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனையை தெரிந்து கொண்டு இந்த நாளை தொடங்குவோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்த வான்மலர் நேயர்களே உங்கள் யாவரையும் இறைமைந்தன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் இந்த அற்புதமான நாளின் காலை வேளையிலே சிந்தனைக்காக திருமறையிலிருந்து ஒரு வசனத்தை நான் உங்கள் முன் வைக்க ஆசிக்கின்றேன் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்கு தோன்றி வலிமை மிக்க வீரனே ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார் அன்பானவர்களே இந்த வார்த்தைகள் கடவுளுடைய தூதன் கிதியோன் என்ற மனிதனுக்கு கூறின வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக நேரத்திலே முன்னேறி செல்லாமைக்கு காரணம் அநேக நேரத்திலே நாம் வெற்றி கனிகளை சுவைக்க முடியாமைக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒன்று தாழ்வு மனப்பான்மை ரெண்டு நாம் சார்ந்திருக்கின்ற கடவுளை பற்றிய சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாமை இங்கே பாருங்கள் கடவுளுடைய தூதன் கிதியோனை பார்த்து சொல்லுகிறார் பராக்கிரமசாலியே எப்பேற்பட்ட நிலையில் இந்த கிதியோன் இருக்கிறார் என்பதை நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் மீதியான் இருக்கு பயந்து தன்னுடைய உணவுப் பொருள்களை கோதுமை மணிகளை பாதுகாப்பதிலே முனைப்புடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் மட்டுமல்ல கடவுளுடைய தூதன் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் உன்னைதான் மீதியானிடம் இருந்து விடுவிக்க உன்னைதான் கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னபோது அவன் சொன்ன சொன்ன காரியம் என்ன என்று சொன்னால் நான் அற்பமானவன் என் குடும்பம் எல்லாரிலும் சிறியது அற்பமானது அப்படி என்று சொன்னான் தாழ்வு மனப்பான்மை ரெண்டாவது கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொன்ன போது அவன் சொன்ன காரியம் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்தால் எங்களுக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு ஏன் இந்த போராட்டம் எங்களுக்கு ஏன் இந்த இழப்புகள் எங்களுக்கு ஏன் இந்த மீதியான் இயரால் தொந்தரவுகள் அப்படி என்று அவன் கேட்கின்றான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அப்படி தான் அநேக நேரத்தில் நமக்குள்ளே இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை நான் மற்ற எல்லாரிலும் நான் திறமை குறைந்தவன் மற்ற எல்லாரிலும் நான் வலிமை அற்றவன் என் குடும்பம் சிறியது என் குடும்பத்தில் என் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பெரிய அளவிலே படிக்கவில்லை அவர் ஆகியனால் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களினால் அநேக நேரத்தில் அநேகர் இன்றைக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பராக்கிரமசாலியே என்று சொல்கிறார் இந்த காலை வேளையில் இப்பேற்பட்ட தாழ்வு மனப்பான்மையிலே இருக்கிற நம்மை பார்த்து கடவுள் சொல்லுகிறார் பராக்கிரமசாலியே நான் நம்புகிற ஆண்டவர் நான் நம்புகிற இயேசு என்னோடு இருக்கிறார் என்ற நிச்சயம் நமக்குள்ளே இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி கனிகளை சுவைக்க முடியும் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் நிக்கோலஸ் ஜேம்ஸ் வீஜி என்ற ஒரு மனிதன் ஆஸ்திரேலியாவிலே உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு சிறந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசி உணர்வுபூர்வமான பேச்சாளர் இவர் பிறக்கும்போது எப்படி பிறந்தார் தெரியுமா இவர் தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து உலகத்திலே பிறந்தபோது உலகத்திலே வெளிப்பட்ட போது ரெண்டு கைகளும் கிடையாது ரெண்டு கால்களும் கிடையாது எப்படி வாழ முடியும் நினைத்து பாருங்கள் 
ஆனாலும் பெற்றோர் அன்போடு அரவணைத்து வளர்த்தார்கள் ஸ்கூலில் போனால் அங்கே இடம் கிடையாது இப்படிப்பட்ட பிள்ளைக்கு ஸ்கூலில் இடம் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடும் மனம் நிலம் குன்றிய பிள்ளைகளோடு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆகையினால மிகுந்த மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகி தன்னுடைய எட்டாவது வயதிலேயே தற்கொலைக்கு முயன்றார் இந்த நிக் என்னை பாருங்கள் பிறகுதான் தற்கொலை எண்ணத்திலிருந்து மீண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்ட ஆரம்பித்தார் என்னால் வாழ உலகத்தில் முடியும் நான் சார்ந்திருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் இயேசுவால் என்னை இந்த உலகத்திலே வெற்றியுள்ள மனிதனாக வாழ வைக்க முடியும் என்று நம்பினார் தனக்குள்ளே இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மைகள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எரிந்து போட்டார் பிறகு தன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் தானே செய்ய ஆரம்பித்தார் பாருங்க பல் துலக்குவதிலிருந்து சாப்பிடுவதிலிருந்து கம்ப்யூட்டரை இயக்குவதிலிருந்து ட்ரம் வாசிப்பதிலிருந்து இப்படி எல்லா காரியங்களையும் நீச்சல் அடிப்பதிலிருந்து எல்லா காரியங்களையும் தானே பார்த்து கொண்டார் ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக உருவெடுத்தார் பிறருக்கு தன்னம்பிக்கை நம்பிக்கையை கொடுக்கின்ற ஒரு மனிதனாக விளங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அரசு அவருக்கு சிறந்த நபருக்கான விருதை வழங்கி கௌரவித்தது எண்ணி பாருங்கள் அன்பானவர்களே நாமும் உலகத்திலே வாழ சாதிக்க நாம் இந்த உலகத்திலே பிறந்தது எதற்காக என்றால் சாதிப்பதற்காக ஆகவே நமக்குள்ளே இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மைகளை தூக்கி எரிந்து போடுவோம் நமக்குள்ளே இருக்கிற அவிசுவாசத்தை தூக்கி எரிந்து போடுவோம் கடவுளை உறுதியாக நாம் பற்றி பிடித்து கொள்வோம் மாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அன்பானவர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு ஆண்டான கல்வி ஆண்டு ஆரம்பமாயிருக்கிறது கடந்த புதன்கிழமையிலிருந்து பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு செல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அநேக நேரத்தில் பிள்ளைகள் தங்களுடைய படிப்பிலே பின்னடைவிற்கு காரணம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை என்னால் படிக்க முடியாது மற்றவர்களைப் போல என்னால் படிக்க முடியாது என்ற என்னுடைய குடும்ப சூழல் என் பிரச்சனைகள் காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி என்று எண்ணி பிள்ளைகள் அநேக நேரத்தில் தாழ்வு மனப்பான்மையில் பின்தங்கி கிடக்கிறார்கள் தாழ்வு மனப்பான்மையை தூக்கி எறிந்து விட்டு நான் சார்ந்திருக்கின்ற ஆண்டவரால் ஆகும் என்ற நல்ல நம்பிக்கையோடு நாம் பிள்ளைகள் நம் பிள்ளைகள் படிப்பிலே கவனத்தை செலுத்தினால் நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு வெற்றியுள்ள ஆண்டாக அமையும் ஏன்னா கடவுள் நம்மை சும்மா அழைக்கல வலிமை மிக்க வீரனே என்று இந்த காலை வேலையில் அழைக்கிறது நான் ஒவ்வொரு ஆண்டோருடைய பார்வையில் வலிமை மிக்கவர்கள் உலகத்தில் ஒருவேளை உலக மக்கள் ஒருவேளை நம்மை பல்வேறு விதங்களிலே பார்க்கலாம் ஆனால் ஆண்டோருடைய பார்வையிலே நாம் வலிமை மிக்க வீரர்கள் நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்வோம் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் செபிப்போம் கிருபை நிறைந்து எங்கள் நல்ல ஆண்டு முறை இந்த அற்புதமான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மையை அகற்றும் அநேக நேரத்தில் உண்மை பற்றி உள்ள சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் எங்களுக்குள் இல்லை சுவாமி இதை அகற்றும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் நாங்களும் உடைய பார்வையிலே வலிமை மிக்க வீரர்கள் என்ற உணர்வை எங்களுக்கு தாரும் எவ்விதமாக ஒரு கிதியோனே வலிமை மிக்க வீரனே என்று எடு அழைத்து அவனை பக்குவப்படுத்தி எவ்விதமாக அவனை ஒரு வெற்றி வீரனாக மாற்றினீரோ இந்த காலை வேளையில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் வெற்றி வீரர்களாக மாற்றுவீராக தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய தாழ்வு மனப்பான்மைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றும் இந்த கல்வி ஆண்டு அன்பு பிள்ளைகளுக்கு ஜெயம் நிறைந்த ஆண்டாக அமையட்டும் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமின் நிகழ்ச்சியை பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் அறிய ஆவலோடு காத்திருக்கின்றோம் ஒரு தபால் கார்டு மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் மூலமாகவோ உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கருத்துருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான கேள்வி சரியான விடையை கடிதத்தின் மூலம் தெரிவிக்கும் நபர்களுக்கு பரிசளிக்கப்படும் உங்கள் தொடர்புகளுக்கு வான்மலர் கிறிஸ்டியன் மீடியா சென்டர் நாற்பத்தி ஏழு எல்டாம் சாலை சென்னை பதினெட்டு 